市里吗？仰头四十五度，要对他表现出崇拜的目光。你看这个，一、二、三、四、五，五秒对视法则。呀，这我只是想确认一下他对我的感情，这方式，等等，要搞这么大阵仗吗？啊，休息休息。思思了，准备侧头四十五度，眼神向上。穿成这样干嘛呀？公司的事处理完了吗？什么味道啊？要表现出崇拜的目光。哦，我就知道难不倒你。啊？你哎呦，你在说什么？你今天有点不太一样。哪里不一样？你喝酒了？点点。你本来就不能喝酒，干嘛喝酒啊？一、二、三、四、五，对视什么？定律过后，就要用言语暗示两个人亲密瞬间。什么？对视定律啊？嗯。这是我心里的话，你怎么知道？哦，难道这叫心有灵犀？心有灵犀。哦，不能喝酒就别喝了。嗯，真的服了你了。嗯。微风在城市墙里，想思念。思思了。嗯。想起你温柔。知道干嘛？知道啊。我要是不这么做。我怎么知道你喜不喜欢我？啊！我喜欢你。你你喜欢我吗？这是吗？喜欢。
去死吧！你知道你在干嘛？我喜欢你。你你喜欢我？这个人一喝多就喜欢到处跟人表白，你不要放在心上了。哎呦，我真是想黑死自己嘛子乐，啊、嗯，你昨晚……昨晚我喝多了，什么都不记得了。那好吧，那我们睡觉吧。哎，等等，嗯，那个，咱们聊聊呗。虽然我不记得了，但你应该记得吧？那去啊。嗯，我昨天晚上是不是问了你一个问题啊？哪个问题啊？浩宇啊，嗯，其实我一直都很好奇，你当初为什么要选择跟我结婚啊？你可以告诉我吗？如果你们能成为合法夫妻，孩子顺理成章回到宋家，这样后面离婚再争夺抚养权就行了。死了。当初跟你结婚，我当初跟你结婚是因为我，我出去透个气，你先睡吧。我这是算被拒绝了吧？难道我在他心里真的只是一个好妈妈？于小姐，你来了。哎，正好，你帮我看一下这个。啊，稍等。这原石呢是不错，可这带面啊是圆形的。镶嵌的款式围绕一周，更是没什么对比感，很鸡肋啊。嗯，好的原石确实应该搭配简单的镶嵌。看来你也认同现在的镶嵌不太好看。来，你坐下。啊，那你说说看，怎么镶嵌才更合适啊？如果把原钻改为红玛瑙，再把扣头的装饰改成……新国风祥云，也许能更有气质，浑然一体。对呀、啊，这样修改好像更有特点啊。行，那就按照你说的修改一下镶嵌吧。啊，啊什么啊？如果戒指镶嵌成这样，我是不会买单的
。啊，您稍等一下，我问一下。县长，咱们可以去申请一下修改吗？不可以。樊毅的每一个设计师都有自己的风格，怎么可能修改别人的作品？娜娜，你来了。那如果让原来的设计师又来修改呢？自己推翻自己的设计，你怎么想的？如果于小姐真的有需要，可以为她私人定制，明白吗？不过这样的话，就不算是你开的单了。打扰了。哎，秦先生，你怎么来了？我是茂林商场现任市场部的总监秦天，来例行检查各个门店的经营情况。哦，秦总，来坐。啊，不用了。童总您好，初次见面呀、啊。市场部总监，不会是宋浩宇叫你来的吧？他可真有闲工夫。童总这么大火气。有什么问题需要我帮忙吗？吉色了居然想让原设计师返工修改作品，我们樊毅没有这个闲。哎，我觉得可以让吉色了试试啊。我见过你的设计，而且你平时也自己做饰品，手艺一定没有荒废，所以我对你有信心。吉色了，这个可是三百六十万的饰品，你敢碰吗？我可以试试，你就别逞强了。今天是你试用期最后一天，在打烊之前完成。如果我完成这一单，我就能正式成为樊毅的员工。既然没有退路，那就试试吧。我是欧洛奇，如果真的能改，你倒是能从我兜里掏走不少钱呢。好，你可以改，但我这里没有首饰加工台，自己想办法。干嘛？先走一步。吴店长，十点准时关店。童总，慢走，童总。宋总,总。吴店长刚刚来电话，说您太太接受了为于小姐修改手续的任务，如果成功的话，应该就可以完成业绩入职了。挺好的，只是童总现在不愿意接能够修改手续的设备。我记得在 B 区有一间首饰加工室吧？呃，是有，只是很久没有人用了，现在锁着呢。那不赶紧让后勤把钥匙找出来？好，等一下。呃，找到钥匙之后，直接给吴店长。吴店长，不直接给太太吗？对，给吴店长。秦天怎么会在？呃，按照公司的规定，价值三百万及以上的贵重物品离开店铺的时候，需要由市场部的重要负责人全程监管，所以秦总监也在。不是还有两个副总监吗？哎，我记得商场必须每晚八点半就会拉电。啊，明白。我马上跟后勤部的人沟通，让他们给夫人留灯。嗯，等一下。嗯，中央空调也被关了吧？知道。那我去了。喂。对，你们今天晚上把必须的拉灯时间。喂，有消息了吗？还没有，秦总。哦，我知道了。亲爱的顾客朋友们，我们今天的营业时间还剩十分钟，请您抓紧时间挑选好您所需的商品，及时结账。同时，不要遗忘随身携带的物品。感谢您对我们工作的支持和鼓励。我们将认真的总结今天。努力做好明天，欢迎您再次。我看这个齐思乐啊，这会儿八成是赌输了，没意思。啊，于小姐，你们别着急，我看应该快了。于小姐，于小姐，你慢点，你满不满意？你吓死我了！对不起。
，你这……哦，不好意思啊。齐思乐，哎，你这怎么只有红玛瑙啊？对不起啊，于小姐，我是想着红玛瑙它可能更加的提色啊，红玛瑙更加提色，这样太好看了吧？啊，啊，可以可以，愣着干什么呀？赶紧买单啊！好的，谢谢。一会儿就下班了。傻这是干什么呀？这单我都买了，提成还不都是你的呀？这还不谢谢我呀？谢谢你，谢谢你啊，于小姐。我真的，我都担心死了，我还怕您会不满意呢。哎，我说吴店长，这会儿齐思乐应该升正式员工了吧？啊，是啊。你们这是等什么呢？等我走了之后再清楚吗？啊。齐思乐，恭喜你成为樊毅的正式员工。谢谢店长，谢谢。应该的，谢谢于小姐。喂，童总。我看到那张了，实话告诉我，是不是宋浩宇买的单？呃，不是，是于小姐满意才买单的。彭总，齐思乐，你干嘛这么拼啊？宋浩宇他不养你的吗？我只是在做我自己喜欢的事，并且我们夫妻之间的关系不劳您费心。妻，你诚心给我添堵的是吧？是彭总，您非要迎战吧？更新了，更新了，我狮子被 KO 了。行，齐思乐，你不要以为你很厉害，他的新闻早就关上了，嫁给他你是自讨苦吃。不用管他，别放在心上啊！就这样，合着我花了这么多钱，就看这些戏啊？啊！嗨，得了，这怼人的功夫啊，以后我教你。走了。于小姐，慢走，欢迎下次光临。喂，怎么样了，宋总？刚才吴店长来电话，说夫人成功了。好，太好了。那您待会儿是不是要跟夫人去吃个饭，庆祝一下？需要你操心吗？您好，帮我订个包间。两位，我和我的太太。谢谢。今天这么重要的日子，居然连问都不问我一句。齐思乐，你吓死我了！哎呦，今天这么好的日子，你干嘛绷个脸啊？没有。怎么了？正式聘用合同，你看还有这么多提成。今天真的要好好谢谢你啊！要不是因为你的鼓励，我真的不敢接下这么大的修改任务。你说吧，我该怎么感谢你？